আচ্ছা টুম্পা ঘোষ আপনি আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন গুড ইভিনিং স্যার আমার নাম টুম্পা ঘোষ আমি হুগলি ডিস্ট্রিক্টের চন্দননগর সাব ডিভিশনের শিউর ব্লকের গোপালনগর থেকে আসছি আমি দু সালে মাধ্যমিক পাশ করেছিলাম ডিডি ভারতী বিদ্যালয় থেকে দু সালে ডিপ্লোমা পাশ করি হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলেজ থেকে এবং দু সালে বিটেক পাশ করি সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন থেকে তারপর স্যার আমি গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম এবং এর মাঝে আমি পিএসসি এই পিএসসি লেকচারার কেএমসি জেই এবং কিছু ডিস্ট্রিক্টের এই জেই রিটার্ন ক্লিয়ার করেছিলাম কিন্তু টোটালে কিছু নাম্বারের জন্য আমার ইন্টারভিউ বলতে টোটাল ক্লিয়ার হয়নি তার জন্য নিজেকে আমি ইম্প্রুভ করছি এর সাথে স্যার আমি ডিপ্লোমার টিউশন করি সয়েল মেকানিক্স এবং সার্ভে এই দুটো সাবজেক্ট পড়াই আচ্ছা আচ্ছা আপনি যে এই যে ফ্রিকুয়েন্টলি এই সমস্ত পরীক্ষায় বলছেন যে কোয়ালিফাই করেছিলেন তারপরে ইন্টারভিউতে আপনি সেরকম পারফর্ম করতে না পারার জন্য আপনি বাদ পড়েছেন আপনার কি মনে হয় দুটো মেজার ফল্টের কথা বলুন যেটা আপনার ইন্টারভিউ এই সমস্ত পরীক্ষায় ইন্টারভিউ দেয়াকালীন হয়েছিল যে জন্য আপনার নাম্বারটা কমে গেছিলো দুটো মেজার ফল্টের কথা বলুন স্যার প্রথমত আমার মনে হয় যে টোটালে নাম্বারটা কিছুটা কম হয়েছিল একটা ফল্ট আর একটা ফল্ট হচ্ছে আমি আমাকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নেই বলে কিছু একটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল তখন আমি ভিটি বলেছিলাম এবার ভিটিতে এক এক মাসের বা কিছু দিনের একটা ট্রেনিং থাকে ওখানে সবটা দেখা হয় না কিছুটা পোর্সন কাজ দেখা হয় এবার যখন ওদের এই কথাটা বলা হয় তখন ওরা ভাবে যে ওভারঅল কিছু দেখে যাবে এরকম তাই জন্য কিছু কোয়েশ্চেন ধরে ইভেন কি আমি কিছুটা দেখেছিলাম কিন্তু সবটা দেখা হয়নি এবার কিছু বলতে মাইনর কোয়েশ্চেন করেছিল যেমন হচ্ছে সিমেন্ট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন সিমেন্ট ইউজ করা হয় এটা তখন আমার বলতে ধারণা ছিল না আমি ওপিসি বলেছিলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালে হচ্ছে পিএসসি ইউজ করা হয় তো এই মাইনর এগুলোর জন্য বলতে মনে হচ্ছে কিছু এফেক্ট পড়েছে আচ্ছা তাহলে আপনি যে এই যে টিচিং প্রফেশনের সঙ্গে আছেন আপনি কি কোনো কলেজে পড়ান না এমনি প্রাইভেট টিউশন পড়ান না প্রাইভেট টিউশন পড়েন আচ্ছা তো আপনি মানে সেমিস্টার নাকি गवर्नमेंट प्रिपरेशन क्यों যখন আমাকে কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল তখন ওনারা ওনাদের মতন কোয়েশ্চেন করে গেছেন যে এই ব্যাপারটাকে প্রেফারেন্স দেয়া হয়নি আচ্ছা এবং সেগুলো কি প্র্যাকটিক্যাল रिलेटेड क्वेश्चन প্র্যাকটিক্যাল रिलेटेड কিছুটা ছিল কিছুটা আরেক ডেপথে ছিল যেগুলো হচ্ছে সেই মুহূর্তে আমার জানা ছিল না আচ্ছা আচ্ছা আপনি তাহলে এখনি বলুন যে এই যে আপনি বললেন যে পোর্টল্যান্ড স্ল্যাগ সিমেন্ট ইউজ করা হয় প্র্যাকটিক্যালি বা পিপিসি পোর্টল্যান্ড পোজলনা ইউজ করা হয় এটা আমি এখন রিসেন্টলি জেনেছি আপনি আমার বলুন যে পোর্টল্যান্ড পোজলনা সিমেন্টে কিউরিং পিরিয়ডটা জেনারেলি বেশি দিন হয় ওপিসি চাই তো এটা কেন হয় স্যার এর কারণ হচ্ছে পোর্টল্যান্ড স্ল্যাগ সিমেন্টের ফাইননেসটা অনেক বেশি থাকে ফাইননেস বেশি থাকার জন্য এতে সিঙ্কেজ প্রপার্টিটা বলতে একটু বেশি থাকে তার জন্য হচ্ছে কিউরিংটা বেশি দিন করা হয় না আমি বলছি পোর্টল্যান্ড পোজলনা সিমেন্ট পার্টিকুলারলি পোর্টল্যান্ড পোজলনা পিপিসি সিমেন্ট পিপিসি এর কিউরিং পিরিয়ডটা বেশি থাকে মিনিমাম হচ্ছে 10 দিন যেখানে ওপিসি এর মিনিমাম হচ্ছে 7 দিন তো এইটা কেন 10 দিন রাখা হলো পিপিসি এর ক্ষেত্রে স্যার ওপিসি থেকে ফাইনেস ওপিসি ইন জেনারেল ফাইনেসটা থাকে হচ্ছে 2225 কেজি পার মিটার মিটার স্কয়ার সেখানে হচ্ছে আমাদের পোর্টল্যান্ড স্ল্যাগের হচ্ছে তিন হাজার দুশো পঁচিশ এরকম থাকে এবার যেহেতু এটা ফাইনেসটা বেশি আছে না আমি তো পোর্টল্যান্ড স্ল্যাগ বলছি না আমি তো বলছি পিপিসি পোর্টল্যান্ড প্রচলনাটা হুম স্যার পোর্টল্যান্ড প্রচলনাটা স্যার ওটা স্ট্রেনটা গেইন করতে একটু টাইম বেশি লাগে তার জন্য বলতে বেশি দিন পর্যন্ত কিউরিংটা করা হচ্ছে কেন স্ট্রেনথ গেইন করতে বেশি টাইম লাগে সেটাই জানতে চাইছি তার কারণ স্যার এখানে এই যে পোর্টল্যান্ড প্রজলনটা ইউজ করা হচ্ছে পোর্টল্যান্ড প্রজলনা ইউজ করা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল পারপাসের দিক থেকে ইউজ করা হচ্ছে 
এবার ইকোনমিক্যাল পারপাসের জন্য ইউজ করা হচ্ছে তাই জন্য এটা বলতে অতটা এফিসিয়েন্ট না যেটা ওপিসি থেকে ওপিসি তে যেটা থাকলো কিছু তো একটা সিমেন্ট দেয় जलटा रिडिउस कर कमे <laughs> लाइन তারপর <laughs> 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 फर्मुल ठीक 
আমি কি কারণে চেক লাইন নি মানে কি চেক করার জন্য ট্রায়াঙ্গেল ঠিকঠাক আছে মানে কি এটাই জানতে চাইছি মানে আমার তো কিছু প্রপার্টি থাকবে যে কারণে বলবো যে এই ট্রায়াঙ্গেলটা ঠিক আছে আর এই ট্রায়াঙ্গেলটা ঠিক নেই সেইটা কি ম্যাগনেটিক বিয়ারিং নিয়ে থাকি কোনটা <laughs> আমি উত্তর দিন সেটা হচ্ছে যে বলছি এবং যদি লাইন অফ বলতে ইনস্ট্রুমেন্টটা এই লাইন গুলোকে কি বলা এই যে বলছেন হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল তিনটা লাইন নাকি ভার্টিক্যাল তিনটা লাইন কোনটা হরাইজন্টাল তিনটা লাইন থাকে ভার্টিক্যাল একটা লাইন থাকে লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্টে তিনটা হরাইজন্টাল লাইন থাকে ঠিক বলছেন আপনি স্যার লেভেলিং এ স্যার লেভেলিং এ স্যার হচ্ছে একটা ভার্টিক্যাল থাকে একটা হরাইজন্টাল থাকে কিন্তু আমরা যখন দেখতে কিরকম হয় মানে কি অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি অবজেক্ট গ্লাসটা কি কাঁচের কোনো টুকরো হ্যাঁ স্যার এটা কাঁচ দিয়ে বানানো হয় গ্লাস এর ও গ্লাস এর কি ওটা ওটাই জানতে এই যে টেকনিক্যাল নামটা কি অবজেক্ট গ্লাসটা টেকনিক্যালি কি স্যার কোন কে এটা থাকে বা কোন ব্যক্তি এটা জিজ্ঞাসা করেছে আমাদের 
অ্যানসার অপটিক্যাল সেন্টার অফ অবজেক্ট গ্লাস এই দুটোর মধ্যে যে ডিসটেন্স সেটাকে আমরা বলছে অ্যাক্সিস অফ টেলিস্কোপ ডিসটেন্সটাকে না স্যার এর মধ্যে যে লাইনটা আছে এটাকেই বলছে আচ্ছা আচ্ছা আপনি আমাকে বলুন একটা যে কোন একটা পয়েন্টে আমার আর এল বের করার দরকার আছে ঠিক আছে যে কোন একটা পয়েন্টের আমি আর এল পয়েন্টের বাদ দিন আপনি একটা লেভেল সেট করেছেন এবার লেভেলটা সেট করার পর আমি হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট বের করতে চাইছি এবার হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট যদি বের করতে হয় তাহলে আমরা ব্যাক সাইড রিডিংটাকে ধরুন বেঞ্চমার্ক আমার একটা ছিল বেঞ্চমার্কের উপর আমি রিডিং নিচ্ছি তো সেই রিডিংটাকে আমি ব্যাক সাইড যে রিডিংটা নিচ্ছি এই রিডিংটা আমি কি করব বেঞ্চমার্কে আর এল এর সাথে যোগ করব নাকি বিয়োগ করব মানে কি করলে আমি হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট পেতে পারি স্যার যোগ করলে আমি হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট পাবো বিয়োগ করা যাবে না স্যার এটা ডিপেন্ড করছে স্যার তার কারণ যদি আমার বেঞ্চমার্কটা কোন কোন রূপে থাকে এবং আমি সেখানে রূপ থেকে আমি যদি সার্ভেটা করি তখন ওই রূপের সাথে যদি বেঞ্চ এটা থাকে রূপের সাথে যদি স্যার ব্যাক সাইডটা থাকে রিডিংটা থাকে তখন স্যার আমি বিয়োগ করব রূপে মানে মানে হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্টটা কি মানে রূপের উপরে চলে গেছে টপে দেয়া আছে স্যার যদি রূপের টপে আছে বেঞ্চ মার্কটা যদি রূপের টপ থাকে কোথাও আর তাহলে আমি ইনস্ট্রুমেন্টটা কোথায় সেট করেছি স্যার আমি ইনস্ট্রুমেন্টটা গ্রাউন্ডে সেট করব আচ্ছা তখন মাইনাস করতে হতে পারে হ্যাঁ স্যার তখন মাইনাস করব আচ্ছা তাও আমরা একটা নাম শুনি সেটার নাম হচ্ছে যে আপনার প্লাস সাইট একটাকে বলি মাইনাস সাইট এই প্লাস সাইট মানে কোনটার কথা বলা হয় স্যার প্লাস সাইট एक्चुअली লেফট সাইডটাকে ধরায় আর মাইনাস সাইট হচ্ছে রাইট সাইডটাকে ধরায় আচ্ছা আপনি বলেন রূপে যদি আমার বেঞ্চমার্ক থাকে তখন আর যদি দেখা যাচ্ছে যে আমার মানে ধরুন হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট এই লেভেলে আছে এর থেকে যদি নিচে বেঞ্চমার্ক থাকে তাহলে তখন বলেন যোগ করবেন তাই তো আর যদি আমার যদি হুম হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট যদি তার থেকে যদি বেঞ্চমার্কটা উপরে থাকে তখন মাইনাস করবেন ব্যাক সাইডটা তাহলে এই যে আমার যদি স্যার আমার যদি বেঞ্চমার্কটা উপরে থাকে আমার যদি বেঞ্চমার্কটা রূপের টপে থাকে তখন আমি বেঞ্চমার্ক এবং ব্যাক সাইড রিডি মাইনাস করলে তখন আমি লাইন অফ কলিমেশনটা পাবো এবং লাইন অফ কলিমেশন পেয়ে যদি আমার গ্রাউন্ডে কোনো পয়েন্টে আর এল জানতে হয় তখন যে ফোর সাইড যেটা আছে সেই ফোর সাইড রিডিংটা বিয়োগ করলে আমি তাহলে স্যার গ্রাউন্ডে যদি কোনো আর এল দরকার হয় তাহলে সেই আর এলটা পাবো হুম ঠিক আছে আপনি এটা করলেন এবারে এখানে যে আপনি যে স্টাফটা যেটা ধরছেন এর মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আসবে এই দুটো কেসে নিচে থেকে দেখা হবে আর যখন আমি ওটা ইনভার্ট থাকবে তখন হচ্ছে স্টাফটা ওপর দিক থেকে ঝোলানো থাকবে আমি বলতে ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে নিচে থেকে দেখবো ওটা মানে জিরোটা কোন সাইডে থাকবে তখন স্যার জিরোটা হচ্ছে স্যার যখন আমি নরমাল থাকবে তখন হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টের বেড আর লেভেল স্টাফের বেড বলতে জিরোটা নিচে থাকবে আর যদি এটা ইনভার্ট হয় তখন জিরোটা উপরের দিকে থাকবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বলুন এই যে এই কবছর আপনি বসে আছেন তো আপনার মনে হয়নি যে আমার প্রাইভেটে কোথাও কনস্ট্রাকশান বেসড কাজ করা উচিত যেহেতু আমার ওখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই স্যার প্রথমত হচ্ছে আমি প্রাইভেটে কোনো রকম কনস্ট্রাকশান বেসড জব পাইনি আর দ্বিতীয়ত স্যার যেহেতু আমি রিটার্ন কোয়ালিফাই করছি তাই জন্য আমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স গ্রো করেছে যে না আমি আর একটু চেষ্টা করলে আমাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করলে আমি गवर्नमेंट জব পেতে পারি আচ্ছা আপনি সিঙ্গুর থেকে আসছেন তো এই হুগলিতে বা সিঙ্গুরে মানে কোন চাষটা সবচেয়ে বেশি হয় কি চাষ স্যার সিঙ্গুরে স্যার হচ্ছে ধান চাষটা খুব বেশি হয় আর হুগলি কিসের জন্য বিখ্যাত কি চাষের জন্য স্যার হুগলি পাট চাষের জন্য বিখ্যাত পাটের জন্য হ্যাঁ স্যার আচ্ছা কোন 
কত খ্রিস্টাব্দে এস্টাবলিশড হয়েছিল স্যার কেমসে এস্টাবলিশ হয়েছিল 1876 খ্রিস্টাব্দে আচ্ছা ঠিক আছে ওভারঅল ঠিক আছে थैंक यू सर अच्छा तुम्हें बोलो तुम्हारे इंटरव्यू तो शेष हो गो तो तुम थिरोटिकल बोलते सबजेक्ट कि बोलते जानिना तुम्हार जेहतु एक्सपिरियन्सटा नहीं तो तुम्हें कि एक्सपिरियन्सटा मैं लोकान चेषा करो जो एम बेपारे एक्सपिरियन्स ना धरले बेटार है ए रखम मन हे एक टेंडेंसि रही है तर कौन सर बोलते पुरोटा ना जानले मन बोला ठीक है ना तक चेस्टा कर ইনভাইটেশন এখনো আসেনি এইটা বলতে পারো আমার অনেক কটা রিটেন লাগছে বলে আমি এখানে রয়ে গেছি এবং गवर्नमेंटই করব সেটা একটা অন্য দিকে যাচ্ছে কথাটা মানে তাহলে বোঝাচ্ছে যে তুমি প্রাইভেটে যেতে চাও নি তোমার সহ ইচ্ছা তুমি এটাকে ঘুরিয়ে বলো যে আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রাইভেটে পাইনি বলে সেই কারণে এখন টিচিং প্রফেশনে আছি এবং আমি गवर्नमेंटের জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ गवर्नमेंटের জন্য আমি চেষ্টা করছি এইটা তুমি যোগ করতে পারো ঠিক আছে এইটা একটা পয়েন্ট ट्राइंगल 30 गल्प नहीं तो टू चेक दूरेसि ट्राइंगल मैं फिल्डे मैं चले जा মানে কোন একটা টপিক ধরো তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবার সেই টপিকটা তুমি যেটুকু বুঝিয়ে বলতে পারবে বলে নিলে এবার বলার পরে অন্য দিকে যাচ্ছি না ওইটাই কন্টিনিউ করছি ওইটা আগে শুনে নিতে হবে তারপরে তুমি তোমার টপিকে কন্টিনিউ করো আবার 
না হলে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে হরবর করে অনেক কথা বলে দেবো এরকম না একটু একটু মানে মাঝে একটু গ্যাপ বাড়াও আমার যেটা মনে হলো মানে ধরো জিজ্ঞেস করছি যখন যে হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে তুমি ব্যাক সাইড যোগ করবে না বিয়োগ করবে তাহলে তুমি একবারই বলে দাও পুরো কেসটা না যে যদি আমার হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্টের রেসপেক্টে যদি স্টাফ স্টেশন যদি বিলোতে থাকে দেন আমি নর্মাল স্টাফ রিডিং নেব জিরোটা নিচের দিকে থাকবে আর যদি আমি সেই ক্ষেত্রে যোগ করব আর যদি দেখা যায় যে আমার হাইট অফ ইনস্ট্রুমেন্টের থেকে বেঞ্চ মার্কটা হায়ার লেভেলে আছে দেন তখন আমি ইনভার্টেড স্টাফ রিডিং নিয়ে তখন সেই রিডিংটাকে আমি মাইনাস করব এটা একবারই বলে দেওয়া যায় কিন্তু কম কথায় বলে দেওয়া যায় মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম মানে এক্সাম্পল তুমি যা দিচ্ছ যে গ্রাউন্ড লেভেল আছে বা রুফে নিচ্ছি বলছো রুফের টপে না বটমে মানে এই ডিটেলিং গুলোয় না ঢুকে যেটা আমার মেন দরকার ছিল যে কি শুনতে চাইছে এখান থেকে প্লাস মাইনাস কখন তার সাথে নর্মাল ইনভার্টেড জিরো কোন দিকে না দিকে এই টপিকটাকে আমি আগে বলে শেষ করি এবার এক্সাম্পল চাইলে তখন আমি বলবো না তোমার দিক থেকে বলো যে তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার ওই লেকচারার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারে তোমার হয়নি কেন মানে তোমার কি মনে হয় কি কোয়েশ্চেন করেছিল যেটা তুমি বলতে পারো নি সেটা তোমার পড়াশোনার মধ্যে ছিল না নাকি প্র্যাকটিক্যাল কি ব্যাপার স্যার কিছু প্র্যাকটিক্যাল ছিল বলতে ওভারঅল ওভারঅল স্যার বলতে অতটা স্যাটিসফাই আমার দিক থেকে আমার মনে হয়নি আর তাই জন্য মনে হচ্ছে ওভারঅল যে টোটাল নাম্বারটা ওখানে কিছুটা কমে গেছে তোমার কি প্রবলেম হয়েছিল মানে তুমি তোমার ওটা মনে পড়ছিল না থিওরিটিক্যাল ধরেছিল তোমার জানার মধ্যে তুমি বলতে পারো নি না কি স্যার এই সময় তো অনলাইনে আমাদের एग्जामটা হয়েছিল আমার স্যার পরীক্ষা আমার যখন আমার ইন্টারভিউ হবে তখন স্যার আমার নেটওয়ার্কে প্রচন্ড প্রবলেম এসে গিয়েছিল তার জন্য আমার একটা মেন্টাল বলতে এ চলে এসেছিল তাই জন্য কিছু ইজি क्वेश्चन আমি ঠিক মতন তখন স্যার বলতে পারিনি হুম ওটা একটা ইমপ্যাক্ট পড়েছিল আর লেকচারারে স্যার আরেকটা জিনিস দেখে যে পিএসসি যেটা এ করেছে যেহেতু আমার এইচএস নেই তাই জন্য আমার কিছু বলতে ম্যাথ থেকে क्वेश्चन করে পিএসসি তে আমি লেকচারারও এটা দেখলাম আর এই তো এটা দেখলাম ম্যাথ থেকে क्वेश्चन করেছিল হ্যাঁ স্যার মানে ম্যাথমেটিক্স মানে ওই 11 12 এর ম্যাথমেটিক্স হ্যাঁ প্রোবাবিলিটি এই টাইপের কিছু क्वेश्चन করেছিল তো তুমি যেহেতু বিটেক করেছো ওই কারণেই বিটেকে যেহেতু ওইগুলো রয়েছে সেই কারণেই করেছিল হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তো ওখানটাতেও আমার একটু মানে নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট পড়েছে মনে হলো প্রোবাবিলিটি তোমার মনে নেই এটা তুমি বলতেই পারতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কি মানে মুশকিল হয়েছিল তোমার প্র্যাকটিক্যাল रिलेटेड क्वेश्चन করেছিল যেগুলো পারোনি প্র্যাকটিক্যাল কিছু क्वेश्चन ছিল ওগুলোতে স্যার হয়নি টোটালে স্যার দুই এক নম্বরের জন্য টোটালটা ক্লিয়ার হয়নি আচ্ছা তোমার যে ওই যে পিএসসি পিপিসি যেগুলো ইউজ হয় এগুলো অ্যাডমিক্সচার কেন বলে সেগুলো ফিলার ম্যাটেরিয়াল নয় ফিলার ম্যাটেরিয়াল হলে তো সে আমি ফাইন এগ্রিগেট কোর্স এগ্রিগেট এগুলো দিচ্ছি ওইটা দেয়ার মেইন কারণ হলো যে পজলনা পরবর্তীকালে সেকেন্ডারি রিঅ্যাকশন করে আবার সিমেন্ট সিমেন্টেড যা প্রপার্টি বাইন্ডিং প্রপার্টি সেটা প্রজলন আবার দিতে পারে সেকেন্ডারি রিঅ্যাকশন মানে সিমেন্টের ফার্স্ট প্রাইমারি রিঅ্যাকশন শেষ হওয়ার পর C3S আর C2S জলের সাথে যে বিক্রিয়া করলো যে CSH জেল তৈরি করলো যে স্ট্রেন দিল এর পরে আবার ওখানে একটা আনসুইটেবল প্রোডাক্ট তৈরি করে যার নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ওইটা আনসুইটেবল কিন্তু PPC প্রজলনা ইউজ করলে প্রজলনা আবার ওর সঙ্গে বিক্রিয়া করে আবার CSH জেল তৈরি করে পরবর্তীকালে সেকেন্ডারি রিঅ্যাকশন সেই কারণে কিউরিং পিরিয়ডটা বেশি রাখা হয় আর ওইটা মানে নর্মাল সিমেন্টে একবার সিএসএ জেল তৈরি হচ্ছিল কিন্তু পিপিসিতে তা নয় ওইটা ওয়েস্ট প্রোডাক্টটা দিয়ে আবার আমি ওই সিএসএ জেল তৈরি করতে পারি এটা হচ্ছে কারণ ওকে স্যার যদিও তোমার ফেভারিট সাবজেক্ট হলে তবে তুমি এটা জানবে তবে বলতে পারবে নইলে এই সব তোমায় ধরবে না ইন জেনারেল ঠিক আছে ঠিক আছে ওভারঅল ভালোই হয়েছে আমার কোন খারাপ কিছু মনে হয়নি তবে তুমি একটু সৌরভ দা যেগুলো বলল যে তুমি গ্যাপ দাও কথার মাঝে গ্যাপ এবং তুমি যেটুকু জানো সেটা পুরো গুছিয়ে বলো এক কথায় সারো সেটা ঠিক আছে ওকে স্যার ঠিক আছে ওকে ঝুলে ক্লিপ হেয়ার ক্লিপ কি ইউজ করে যেতে হবে ঠিক আছে সালমান খানের মত মনে হলো হবে না কিন্তু পরীক্ষা হবে হুম ঠিক আছে ওভারঅল ঠিকই আছে थैंक यू স্যার कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए सेंट्रॉय इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर को और करें अपने बी एस सी एस एस सी आर आर बी जेई का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ